வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்வில் நீங்கள் தரம் பன்னிரெண்டில் கற்ற நில உருவ செயற்பாடுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் மகவிசை காரணிகள் தொடர்பாக மீட்டல் வகுப்பாக நிகழ இருக்கின்றது அத்துடன் கடந்த காலங்களில் மகவிசை தொழிற்பாடுகள் பற்றி வினா பத்திரங்களில் கேட்கப்பட்ட சில கேள்விகளை நாங்கள் இன்றைய வகுப்பறையில் மீட்டி பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் நில உருவ செயற்பாடுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் அகவிசை காரணிகள் இதனுடைய தேர்ச்சி பற்றி பார்க்கின்ற போது பௌதீக நிலத்தோற்றத்தின் செயல்முறைகளை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து தரத்தோற்றத்தின் பால் உணர் தன்மையுடன் செயற்படுவார் கட்டற்பேரில் வெளியுருவ செயல்முறைகளை விவரிப்பார் தகட்டு அசைவுகளை விளக்கப்படங்களின் உதவியுடன் விவரிப்பார் பிரதான புவி தகடுகளை உலக படம் ஒன்றில் குறித்து பெயரிடுவார் அகவிசைகளின் காரணமாக உருவாக நில உருவங்களை விளக்கி காட்டுவார் ஆகிய பிள்ளைகளே கற்றல் பேறு விடயங்கள் வினா பத்திரங்களில் வினாக்களாக வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அகவிசை என்பது புவியின் உட்பகுதியில் இயங்கும் விசைகள் அகவிசைகள் எனப்படும் புவியோட்டு பகுதிக்கு கீழாக பாகுத்தன்மையான அமைப்பில் இடம்பெறும் அசைவுகளின் காரணமாக இப்புவி வெளியுருவ சக்திகள் இடம்பெறுவதாக நம்பப்படுகிறது மூடை பகுதிகளில் ஏற்படும் கதிர்வீழ்த்தி செயல்முறைகளின் காரணமாக ஏற்படும் வெப்ப வேறுபாடுகள் காரணமாக இவ்விசைகளானவை தோற்றம் பெறுகின்றன இவ் அகவிசைகளின் காரணமாக முதலாம் ஒழுங்கு நிலவரங்களாகிய கண்ட துணிவுகள் சமுத்திரங்களுடைய உருவாக்கம் குறிப்பிடப்படுகின்றது இவ் அகவிசையினை அகப்புறந்த விசைகள் எனவும் அழைப்பர் கண்டங்களுடைய நகர்வு சமுத்திரங்களுடைய தோற்றப்பாடுகள் தொடர்பாக பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டு கால பகுதிகளில் இருந்து விவாதங்களானவை இடம்பெற்று வந்தன ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபதாம் ஆண்டு கால பகுதியில் பிரான்சிஸ் பெகன் என்பவர் கண்டங்களுக்கு இடையிலான இணைப்பு பற்றி குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் அண்டனியோ சினைடர் என்னும் படங்களை உருவாக்கும் நிபுணர் கண்டங்கள் நகர்வு பற்றி தன்னுடைய படங்களில் எடுத்து காட்டினார் இதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுகளில் வானிலை அறிஞரான அல்பர்ட் பெகனர் புவிச்சரிதவியல் மீது கொண்ட ஆர்வம் காரணமாக கண்டங்கள் சமுத்திரங்கள் அவற்றின் தோற்றம் ஒழுங்கமைப்பு நகர்வுகள் பற்றி ஆய்வினை மேற்கொண்டார் தனது கண்டங்கள் சமுத்திரங்களுடைய தோற்றம் என்னும் சிறிய நூலில் கண்ட நகர்வு பற்றி குறிப்பிட்ட அவர் மாபெரும் கண்ட துணி ஒன்று காணப்பட்டதாகவும் காலங்காலமாக உடைவுற்று கண்டங்கள் ஒவ்வொரு திசை நோக்கி நகர்ந்தாகவும் குறிப்பிட்டார் இதுவே கண்ட நகர்வு எனப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் கண்ட நகர்வு தொடர்பான புரட்சியானது ஏற்பட்டது கரியஸ் மற்றும் ஏனியோர் கண்டங்கள் ஒன்றினையொன்றை நோக்கி நகர்கின்றதெனவும் அவற்றுக்கிடையிலான பழைய சமுத்திர தரையானது புவியின் உட்பகுதி நோக்கி அமர்ந்து செல்கின்றதெனவும் குறிப்பிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுகளில் கண்ட நகர்வு கடல் தரை பரவுதல் கீழரங்கள் ஆகியவற்றின் விவரி விவரிக்கும் மாதிரிகளானவை விரித்து செய்யப்பட்டன இதன் இதன் அடிப்படையில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தகடுகளானவை உருவாக்கப்பட்டு ஆய்வு கூட பரிசோதனையாக மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் சார்பளவில் தகடுகளானவை ஒன்றினை நோக்கி ஒன்று நகர்கின்றது எனவும் குறிப்பிட்டனர் இதன் ஊடாக விரித்து செய்யப்பட்ட மாதிரியே தகட்டோட்ட கோட்பாடு ஆகும் இதன் அடிப்படையில் கற்கோள தகடுகளின் பரம்பரையை நோக்குன்ற போது ஏழுக்கும் மேற்பட்ட பெரிய கற்கோள தகடுகளையும் பன்னிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய கற்கோள தகடுகளையும் கொண்டமைந்துள்ளது அந்த வகையில் பசிபிக் தகடு ஆப்பிரிக்க தகடு தென்னமெரிக்க தகடு வட அமெரிக்க தகடு இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தகடு யூராசியா தகடு அந்தார்டிக்கா தகடு என்ற ஏழு பெரிய தகடுகளானவை காணப்படுகின்றன கற்கோள தகடுகளானவை சமுத்திர கற்கோள தகடுகள் கண்ட கற்கோள தகடுகள் என இருவகைப்படுகின்றன இதில் சமுத்திர கற்கோள தகடு தடிப்பு குறைவாக காணப்படும் அதேவேளை கண்ட கற்கோள தகடானது நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் சராசரி தடிப்பு கிலோமீட்டர் தடிப்பினை சராசரியாக கொண்டமைந்துள்ளது இக்கற்கோள தகடுகளானவை சார்பளவில் ஒன்றினை நோக்கி ஒன்று நகரும் இயல்பினை கொண்டவை அந்த வகையில் தென்னமெரிக்க தகடு மேற்கு பகுதி நோக்கி ஆபிரிக்க தகடானது கிழக்கு பகுதி நோக்கி நகர்வதாக கூறப்படுகிறது தகட்டு எல்லைகளில் இடம்பெறுகின்ற செயல்முறைகளை நாம் பார்க்கின்ற போது பிள்ளைகளே தகட்டு எல்லைகளினுடைய செயல்முறைகள் மூன்று பண்புகளை கொண்டிருக்கின்றன விலகல் ஒருங்கல் உருமாற்றம் அந்த வகையில் விலகம் தகட்டு எல்லைகளில் இடம்பெறுகின்ற செயல்முறைகளை நான் நோக்கி பார்க்கின்ற போது இரு தகடுகளானவை எதிர எதிர் திசையில் விலகி செல்கின்றன தகடுகளில் விலகலின் போது வடிப்பு பிளவுகள் என்பனை கற்கோள பகுதிகளில் ஏற்படுகின்றன இதன் ஊடாக பிளவு பள்ளத்தாக்கு மத்திய சமுத்திர பாறை தொடர் ஆகியன உருவாக்கம் பெறுகின்றன இவ்வெல்லைகள் உருவாக்கத்தன்மை கொண்டவையாக அமைந்து காணப்படுகின்றன 
ஒருங்கள் அடுத்து ஒருங்கள் தகட்டு எல்லைகளை நான் நோக்கி பார்க்கின்ற போது தட்டுக்கள் உருவாகி விரிவடையும் போது ஏனைய விலையங்களில் ஒருங்குதல் மோதல் செயல்முறையானது இடம்பெறுகிறது தட்டுக்கள் மோதலுக்கு உட்படும் போது மற்றைய ஒன்றின் கீழ் புதைந்து போகும் நிலையானது காணப்படுகிறது இப்பகுதியானது கீழிறங்கள் விலையம் எனப்படுகிறது தகடுகள் மோதும் போது உருக்குலைவுகள் தகட்டு எல்லைகளில் நிகழும் எனவே இத்தகடுகள் உருமாற்றத்தன்மை கொண்டவையாக விளங்குகின்றன பெரும்பாலான அகலிகள் எரிமலைகள் இவ் ஒருங்கள் வலையங்களிலேயே அமைந்துள்ளன இவ் எல்லைகளானவை தட்டுக்களுடைய அடிப்படையில் மூன்று வகையாக வகைப்படுத்துவர் ஒருங்கள் வலையங்களில் முதலாவது சமுத்திர கண்ட தகட்டு ஒருங்களாகும் இந்த படத்தினை பார்க்கின்ற போது பிள்ளைகளே இங்கே நீலப்பகுதியால் சமுத்திர தகடுகளும் கபிலன்றத்தால் கண்ட தகடுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளது கண்ட தகடுகளானவை அடர்த்தி குறைந்தவை சமுத்திர தகடுகளானவை அடர்த்தி மிக்கவை எனவே அடர்த்தி குறைந்த கண்டத்தகடானது அடர்த்தி கூடிய சமுத்திர தகடனை ஒருங்குகின்ற போது நலிவு கோலத்தினுள் தள்ளிவிடுகிறது இதனை கீழிறங்கள் என்பர் இது நிகழும் பகுதியானது கீழிறங்கள் விலையம் எனப்படுகிறது இந்த தகடுகளில் ஒருங்களின் போது சமுத்திரங்களின் கரைகளுக்கு அண்மையாக அகலிகள் தோற்றம் பெறுகின்றன கண்ட பகுதிகளில் மடிப்பு மலைகளும் எரிமலை வளைவுகளும் உருவாகின்றன இப்பகுதிகளில் எரிமலை சியரங்கள் புயலடுக்கங்களின் பின்னே ஏற்படுகின்றன உதாரணமாக மடிப்பு மலைகளுக்கு அந்தீஸ் மலைத்தொடரினை குறிப்பிடலாம் அதாவது தென்னமெரிக்க தடானது நாஸ்கா தடையினை நோக்கி மேற்கு பகுதி நோக்கி நகர்கின்ற போது நாஸ்கா சமுத்திர தகடும் தென்னமெரிக்க கண்ட தகடும் ஒருங்குகின்ற போது இவ் அகலிகள் மடிப்பு மலைகள் புவிநடுக்கங்கள் எரிமலை சீரகங்கள் ஆகிய விடயங்கள் இடம்பெறுகின்றன இரண்டாவது ஒருங்கல் விலையமாக சமுத்திர சமுத்திர தகட்டு ஒருங்கல் விலையம் காணப்படுகிறது இரண்டு சமுத்திர தகடுகள் இங்கே ஒன்றைய நோக்கு ஒன்றானது ஒருங்கும் அவ்வாறு ஒருங்குகின்ற போது ஒரு சமுத்திர தகடானது நலிவு கோலத்தினுள் கீழறக்கப்படும் அவ்வாறு நலிவு கோலத்தினுள் கீழறக்கப்படுகின்ற போது சமுத்திர கற்கோள பகுதிகளில் சமுத்திர அகலிகள் மற்றும் கடல் மட்டத்துக்கு மேலான எரிமலை நில உருவங்களானவை தோற்றம் பெறுகின்றன படத்தினை பார்க்கின்ற போது இரண்டு சமுத்திர தகடுகளானவை ஒருங்குகின்றன ஒரு சமுத்திர பகுதி கீழறங்குகின்ற விலையங்களில் சமுத்திர அகலிகள் மற்றைய க சமுத்திர கற்கோள பகுதிகளில் எரிமலை வில்லை தீவுகள் உருவாக்கம் இடம்பெற்றிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் ஜப்பானிய தீவுகள் அலூசியன் தீவுகள் போன்ற எரிமலை வில்லை தீவுகளை உதாரணமாக நாம் குறிப்பிடலாம் அடுத்து மூன்றாவது ஒருங்கள் விலையங்களாக கண்ட கண்டத்தகட்டு ஒருங்கள் விலையமானது காணப்படுகின்றது இங்கே இரண்டு கண்டத்தகடுகள் ஒன்றினை நோக்கி ஒன்று ஒருங்குகின்றது ஆனால் ஒருங்குகின்ற போது கண்டத்தனிமானது மூடிய நோக்கி நகரவில்லை மாறாக அந்த படத்தினை பார்க்கின்ற போது அவதானிப்பீர்கள் அந்த தொடுகை வலைய நடுகிலும் தடிப்பாக மாறுகின்றது இவை மடிப்பு மலைகளாக மாற்றம் பெறுகின்றன உதாரணமாக யுராசியான் தகடு தெற்கு பகுதி நோக்கியும் இந்த ஆஸ்திரேலியாவது வடக்கு பகுதி நோக்கி நகர்கின்ற போது எல்லை பகுதியானது இமயமலையினுடைய உருவாக்கம் காணப்படுகின்றது உருமாற்ற தகட்டு எல்லையினை நாம் பார்க்கின்ற போது இரண்டு தகடுகளானவை அவற்றினுடைய எல்லை நெடுகிலும் ஒன்றினை நோக்கி ஒன்றானது நலிவு செல்லுகின்ற நிலையானது காணப்படுகின்றது இதனால் இங்கு உருமாற்ற குறைகள் உருவாக்கம் பெறுகின்றன இவ் உருமாற்ற அசைவானது எல்லைகளில் புவிநடுக்கங்களையும் ஓட்டி உருமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன உதாரணமாக கலிபோர்னியாவின் சான் ஆண்ட்ரியாஸ் குறையினை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் தகட்ட அசைவு காரணமாக பல்வேறு வகையான விளைவுகள் புவியினுடைய மேற்பரப்பிலே இடம்பெறுகின்றன சமுத்திர தடைகள் உருவாக்கம் மடிப்பு மலைகளின் உருவாக்கம் சமுத்திர அகலிகள் உளவு பள்ளத்தாக்குகள் எரிமலை வெடிப்புகள் நிலநடுக்கங்கள் சுனாமி போன்ற அனத்தங்கள் மண்சரிவு ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன புதிய சமுத்திர திரைகளுடைய உருவாக்கம் பற்றி பார்க்கின்ற போது விலைகள் எல்லை நிலையிலும் புதிய சமுத்திர திரைகளானவை உருவாக்கம் பெறுகின்றன விலைகள் எல்லைகளில் இழுவிசையாக தொழிற்படுகின்ற போது பிளவுகள் மூட்டுக்கள் ஏற்படுகின்ற போது நலிவு கோலத்துக்குரிய பாறை கோலமானது மேற்பரிப்பை நோக்கி வந்து குளிர்ந்து படிந்து புதிய சமுத்திர திரைகளை நிறைந்து உருவாக்குகின்றன மத்திய சமுத்திர பாறைத்துறை பகுதிகளில் வருட வருடம் ஒன்றிற்கு பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமான தகடு புதிய தகடுகள் வந்து உருவாவதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது ஒருங்கும் வலையங்களில் மடிப்பு மலைகளுடைய தோற்றத்தினை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக அதாவது கண்டங்களுடைய கண்ட விளிம்பு எல்லையினுடைய ஒருங்கள் வலையங்களில் மடிப்பு மலைகளானவை தோற்றம் பெறுகின்றன உதாரணமாக இரண்டு கண்டத்தகடுகள் ஒருங்குகின்ற போது அல்லது ஒரு சமுத்திர தகடு புரிய ஒரு கண்டத்தகடு ஒருங்குகின்ற போது அவ் எல்லைப்பகுதிகளில் மடிப்பு மலைகளானவை தோற்றம் பெறுகின்றன குறிப்பாக 
யுராசியன் தாடு இந்து ஆஸ்திரேலிய தாடு ஒருங்கின்ற எல்லைப் பகுதிகளில் இமயமலைகளுடைய உருவாக்கம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது அவ்வாறே தென் அமெரிக்க தகடு மற்றும் நஸ்கா தகடுடைய ஒருங்கல் வலயங்களில் அந்திஸ் மலை தொடரானது உருவாக்கம் பெற்றிருக்கின்றது அவ்வாறே இரண்டு சமுத்திர தகடுகள் ஒருங்குகின்ற போதும் ஒரு சமுத்திர தகடு புரிய ஒரு கண்ட தகடும் ஒருங்குகின்ற போது சமுத்திர பகுதிகளில் ஆழமான சமுத்திர அகழிகளானவை தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றன அதாவது நீண்டதும் ஒடுங்கியதும் ஆழமிக்கதான சமுத்திர அகழிகள் சமுத்திர பகுதிகளில் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்ற உதாரணமாக மரியான அகழியினை குறைப்படலாம் சமுத்திர பகுதிகளில் எரிமலை வில்லத்தீவுகளுடைய உருவாக்கம் நிகழ்கின்றது அதாவது இரண்டு சமுத்திர தகடுகளானவை ஒருங்குகின்ற போது ஒரு சமுத்திர தகடானது ஒரு சமுத்திர தகடின் நலிவு கோலத்தினுள் தள்ளிவிடுகிறது இவ்வாறு கீழரங்கம் வலயங்களில் காரணமாக சமுத்திர பகுதிகளில் எரிமலை வில்லத்தீவுகளானவை உருவாக்கம் பெற்றுள்ளன குறிப்பாக பசிபிக் தகடுகள் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் தகடுகள் யுராசியான் தகடுகள் போன்றவை மோதல் வலயங்களில் எரிமலை வில்லத்தீவுகளுடைய உருவாக்கமானது இடம்பெற்றுள்ளது உதாரணமாக அலூசியன் தீவுகள் டொங்கா தீவுகள் போன்றவற்றை உதாரணமாக குறைப்படலாம் அவ்வாறே கண்ட பகுதிகளில் எரிமலை வளைவுகள் உருவாக்க நிகழ்ந்துள்ளது ஒரு சமுத்திர தகடும் புரிய ஒரு கண்ட தகடும் ஒருங்குகின்ற போது கண்ட பகுதிகளில் எரிமலை சீரங்களும் எரிமலை வளைவுகளும் வந்து உருவாக்கம் பெற்றுள்ளன அதாவது கீழ் மடங்கி அழிவு கோலத்தினுள் செல்லும் கண்ட தகடுகள் உருகி வடிப்புகளினூடாக மேற்பரப்பு நோக்கி வந்து கண்ட பகுதிகளில் இவ்வாறான கண்ட எரிமலை வளைவுகளை உருவாக்கியுள்ளன அந்தீஸ் மலைத்தொடர் நடிகிலும் இவ்வாறான எரிமலை வளைவுகளை காணக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்து தகடசிவின் காரணமாக ஏற்படும் எரிமலை வடிப்புகள் நிலநடுக்கங்கள் சுனாமி மண்சடி போன்ற அனத்தங்களை நோக்கி பார்க்கின்ற போது தகட்டு எல்லைகள் நடிகிலும் எரிமலை வலயங்களை காணக்கூடியதாக உள்ளது அதாவது விலகும் கவச தகடுகள் மற்றும் ஒருங்கும் கவச தகடுகள் நடிகிலும் இவ்வாறான எரிமலை வடிப்புகள் ஆனவை காணப்படுகின்றன உலகினுடைய பெரும்பாலான உயிர்ப்பு எரிமலைகள் அனைத்தும் தகடுகளின் எல்லை பகுதிகளில் காணப்படுவதாக குறிப்பிடப்படுகிறது அவ்வாறே நிலநடுக்க வலயங்களும் தகவனுடைய எல்லை பகுதிகளில் பெரும்பாலாக காணப்படுகிறது கடல் கீழ் புவி நடுக்கங்கள் காரணமாக சுனாமி போன்ற பேரலைகளானவை உருவாக்கம் பெறுகின்றன உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் சுந்தா அகலி பகுதியில் இடம்பெற்ற கடல் கீழ் புவி நடுக்கங்கள் காரணமாக சுனாமி பேரலை அனர்த்தமானது உருவாக்கம் பெற்றது இதன் காரணமாக ஆசியா ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பல்வேறு பேரழிவுகளை சந்தித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் புவி அசைவுகள் ஆவிசை தொழிற்பாடுகளால் புவியோட்டில் இரண்டாம் ஒழுங்கு நில உருவங்களை உருவாக்கும் வலிமையான செயற்பாடுகளை நாம் புவி அசைவுகள் என அழைக்கலாம் புவி அசைகளானவை கிடையான அச விசைகள் செங்குத்து விசைகள் என இருவகைப்படும் கிடையான விசைகள் அமுக்க விசை விழுவிசைகள் என இருவகைப்படுகின்றது அமுக்க விசை பற்றி நாம் பார்க்கின்ற போது பிள்ளைகளே அந்த படத்தில் பாருங்கள் ஒரு பாறையில் மைய பகுதியை நோக்கி இரண்டு பக்கங்களிலிருந்து வரும் விசைகளை அமுக்க விசைகள் எனலாம் ஒருங்கும் தகட்டு எல்லைகள் அமுக்க விசையை கொண்டு காணப்படுகின்றன அதாவது அமுக்க விசையானது ஒரு பாறை பகுதியில் தொழிற்படுகின்ற போது பாறைகளானவை உடை உருவதற்கு அல்லது முறை உருவதற்கு முதல் பாறைகளானவை வளைந்து கொடுக்கும் இயல்புகளை கொண்டு காணப்படுகின்றன அவ்வாறான வளைந்து கொடுக்கும் இயல்புகளை காரணமாக அமுக்க விசையினால் பாறைகளில் மடிப்பு மலைகளும் மேலுதப்பு குறைகளும் உருவாக்கம் பெறுகின்றன உதாரணமாக சமச்சீர் மடிப்பு சமச்சீரற்ற மடிப்பு குறிந்த மடிப்பு உதப்பு மடிப்பு கீழ் மடிப்புள் மடிப்புள் மேர்மடிப்புள் மடிப்பும் போன்ற மடிப்பு மலைகளை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் இந்த படத்தினை அவதானிக்க போது பிள்ளைகளே பாருங்கள் சமச்சீர் மடிப்பு சமச்சீரற்ற மடிப்பு குறிந்த மடிப்பு தலைகள் மடிப்பு ஆகியவை காணப்படுகின்றன இம்மடிப்பில் இரண்டு வகை மடிப்புகள் காணப்படுகிற பொதுவாக பார்க்கின்ற போது ஒன்று மேன் மடிப்பு மற்றது கீழ் மடிப்பு சமச்சீர் மடிப்பில் அச்சானது நேர்த்தன்மை கொண்டதாக காணப்படும் இரண்டு பக்கம் ஒரு ஒரு பாறைப்படை ஒன்றில் இரண்டு பக்கமும் சமனான திசையாக சக்தி காணப்படுகின்ற போது அங்கே சமச்சீர் மடிப்பானது உருவாக்கம் வரும் இரண்டு பக்கங்களும் சமனான தன்மை கொண்டதாக இந்த பாறைப்படையானது மடிக்கப்பட்டு காணப்படுகின்ற போது அதனை சமச்சீர் மடிப்பென அழைப்பார் இரண்டாவது சமச்சீரற்ற மடிப்பு இங்கே இரண்டு பக்கங்களின் மீது அமுக்க விசையான தொழிற்படுகின்ற போது ஒரு பக்க சக்தியானது கூடுதலாகவும் மற்ற பக் பக்க சக்தி தொழிற்படும் சக்தியானது குறைவாக காணப்படுகின்ற போது இச்சமச்சீர் மடிப்பானது உருவாக்கம் பெறுகின்றது அவ்வாறே சமச்சீர் மடிப்பின் மேலும் சக்தியானது அகவி அமுக்க விசையாரணமாக சக்தியானது பிரயோகிக்கப்படுகின்ற போது அங்கே அச்சு ஒரு பகுதிக்கு வளைக்கப்படுகின்றது இதனை குறிந்த மடிப்பு என்பர் தலைகள் மடிப்பு என்பது மேலும் சக்தியானது பிரயோகிக்கப்படுகின்ற போது 
ஒரு பகுதியானது மற்றைய பகுதியின் மேல் வளைக்கப்படுகின்ற போது தலைகள் மடிப்பானது உருவாகின்றது அடுத்த பிள்ளைகளே இழிவிசையை பற்றி நோக்கி பார்க்கின்ற போது மையப்பகுதிகளில் இருந்து இரு பக்கங்களுக்கு நகரும் விசைகளே இழிவிசை எனப்படும் இழிவிசை காரணமாக புவியோட்டு பாறைகளின் இரு பக்கமும் இழுக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக பாறைகளில் ஏற்படும் உடைவுகள் காரணமாக பல வகையான குறைகள் ஏற்படுகின்றன உதாரணமாக சாதாரண குறை உதைப்பு குறை எதிர்மாறான குறை பாறை பிதிர்வு குளவு பள்ளத்தாக்கு படிக்குறை குறை மேலுதப்பு குறை கிடை நடவு குறை ஆகிய குறைகளானவை இடம்பெறுகின்றன அடுத்து இப்படங்களை பார்க்கின்ற போது சாதாரண குறை நேர்மாறான குறை உதைப்பு குறை படிநிலத்தொடர் குறை குளவு பள்ளத்தாக்கு தாழ்நிலம் பாறை பிதிர்வு ஆகிய நில உருவங்களானவை காட்டப்படுகின்றன சாதாரண குறையினை பார்க்கின்ற போது பாறைப்படை தளத்தில் இழுவிசையானது தொழிற்படுகின்ற போது குறைத்தளத்தின் வழியே ஒரு பகுதி பாறையானது நழுவே கீழறங்குகின்ற போது அதனை சாதாரண குறை என்பார் நேர்மாறான குறை பாறை பகுதியில் அமுக்க விசையானது தொழிற்படுகின்ற போது குறைத்தளத்தின் வழியே ஒரு பகுதி பாறையானது மற்றைய பகுதியின் மேல் மேல் செல்கின்றது இதனை நேர்மாறான குறை என அழைப்பார் உதைப்பு குறை அதாவது இதனை மேல் உதப்பு குறை எனவும் அழைப்பர் குறைத்தளத்தினுடைய சாய்வு கோணமானது நாற்பத்தைந்து பாகை அல்லது அதற்கு குறைவான சாய்வு கோணத்தை கொண்டிருக்கின்ற போது இவ்குறையானது உருவாக்கம் பெறுகின்றது படிநில தொடர் குறையினை நோக்கி பார்க்கின்ற போது அதாவது கிடையாக அமைந்துள்ள பாறைப்படை ஒன்றில் விழுவிசையானது தொடர்ச்சியாக படிப்படியாக நிகழ்கின்ற போது பாறைப்பகுதியிலானது தொடர்ச்சியாக வடிப்பிட்டு படிப்படியாக கீழறங்குவதனை படி நிலத்தொடர் குறை என அழைப்பர் சாதாரண குறைகளில் இப்பிளவு பள்ளத்தாக்கானது உருவாக்கம் பெறுவதாக குறிப்பிடப்படுகிறது அதாவது சாதாரண குறைகளில் தொடர்ச்சியாக வெளிவிசையானது நிகழ்கின்ற போது அங்கே நழுவுதல் செயல்முறையானது தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகிறது இவ்வாறு நழுவுதல் செயல்முறையானது தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகின்ற போது நிலத்திணிவுகளானவை கீழறக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு கீழறக்கப்படுகின்ற போது பிளவு பள்ளத்தாக்களானவை உருவாக்கம் பெறுகின்றன இவ்வாறான பிளவு பள்ளத்தாக்களுக்கு உதாரணமாக கிழக்காவிரிக்க பிளவு பள்ளத்தாக்கு வலயத்தினை குறிப்பிடலாம் தாழ் தளங்களில் அரித்தல் செயல்முறைக்குரிய எச்சங்களானவை காணப்படுகின்றன அதாவது ஆப்பிரிக்காவில் சாம்பான்சி நதியிலிருந்து வடக்கு எதியோப்பியா வரை இத்தாழ்தளங்களானவை உருவாகி காணப்படுகின்றன ஆவிசைகளினால் ஏற்படுகின்ற எரிமலை தொழிற்பாடுகள் பற்றி நோக்கி பார்க்கின்ற போது புவி மேற்பரப்பில் நிகழும் உரிய பாறையின் வடிப்பே எரிமலையல் எனப்படும் பாறை குழம்பு பாறை துண்டுகள் வடுதி சிதறும் வாயுக்கள் போன்றவற்றை எரிமலைகளானவை வெளியேற்றுகின்றன புவியின் உட்பகுதி வெப்ப அமுக்கங்களின் ஒரு பகுதியை வெளியேற்றுகின்ற வால்வுகள் போன்று எரிமலைகள் தொழிற்படுகின்றன எரிமலைகளின் தொழிற்பாட்டினை பொறுத்து மூன்று வகைப்படுத்துவர் எரிமலைகளுடைய தொழிற்பாட்டு வகைகளை பார்க்கின்ற போது முதலாவது செயற்படி எரிமலைகள் அதாவது உயிர்ப்பு எரிமலைகள் என்பர் இரண்டாவது உறங்கு எரிமலைகள் மூன்றாவது அவிந்த எரிமலைகள் ஓர் எரி எரிமலையானது சிறியளவிலோ பெரியளவிலோ தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்குமாயின் அதனை உயிர்ப்பு எரிமலை அல்லது செயற்படு எரிமலை அழை என அழைக்கப்படும் உறங்கும் எரிமலை என்றால் ஓர் எரிமலையானது தொழிற்பட்டதன் பின்னர் நீண்ட காலம் தொழிற்படாமல் இருந்து மீண்டும் சடுதியாக தொழிற்படும் எரிமலைகளை உறங்கும் எரிமலைகள் என்பர் இவ் உறங்குகின்ற காலம் பல ஆண்டுகள் நீழ்ச்சி கொண்டதாக காணப்படலாம் உதாரணமாக பினாட்டு போ எரிமலை அவிந்த எரிமலைகள் என்பது ஓர் எரிமலையான தொழிற்பட்டதன் பின்னர் மீண்டும் தொழிற்படாமலே காணப்படுகின்ற எரிமலைகளை அவிந்த எரிமலைகள் என அழைப்பர் அடுத்து உலையினுடைய எரிமலை வலயங்களை பார்க்கின்ற போது உலையினுடைய எரிமலை வலயங்களானவை நான்கு எரிமலை வலயங்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று பசிபிக் நெருப்பு வலயம் இரண்டாவது மத்திய திரைக்கடல் வலயம் அடுத்தது மூன்றாவது மத்திய சமுத்திர தகட்டெல்லை வலயங்கள் நான்காவது கிழக்காவிரிக்க வலயங்கள் அடுத்து எரிமலை நில உருவங்களை பார்க்கின்ற போது எரிமலைகளினால் இரண்டு வகை நில உருவங்களானவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ஒன்று தலையீட்டு நில உருவங்கள் இரண்டாவது புறந்தள்ளல் நில உருவங்கள் தலையீட்டு நில உருவங்களில் குத்து தீப்பாறை கிடத் தீப்பாறை விலையுறுத்தி பாறை சீதர் மரவடிவ தீப்பாறை உள்ளூட்டு இளம் குமிழ் தீப்பாறை போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அவ்வாறே சாம்பல் கூம்புகள் பரிசை எரிமலைகள் எரிமலை பெருவாய்கள் 
எரிமலை வாய்கள் எரிமலை கூழ்கள் எரிமலை கூம்பு கூட்டு எரிமலைகள் போன்றவை புறந்தள்ளல் அல்லது தள்ளல் நில உருவங்களாகும் தலையிட்டு நில உருவங்களை நாம் பார்க்கின்ற போது தலையிட்டு நில உருவங்களானவை உருவாக்கம் பெற்று பெற்றிருக்கும் வடிவத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பல்வேறு வகைப்படுத்துவர் புத்தத்தி பாறை கிடைத்தி பாறை குமித்தி பாறை ஆழத்தி பாறை சீதர் மரவடிவத் தீப்பாறை ஆகியவை மிக முக்கியமானவை அந்த வகையில் ஆழத்தீப்பாறை அல்லது உள்ளூட்டு இலத்துணை பார்க்கின்ற போது பழைய கண்ட பாறைகளுக்கிடையில் பாறை குளம்பானது மிக பலமாக ஊடுருவி படிந்து இறுகி உருவாகின்ற நில உருவங்களை ஆழத்தீப்பாறை என்பார்கள் அவ்வாறான ஆழத்தீப்பாறை பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் காணப்படுகிறது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமும் முந்நூறு கிலோமீட்டர் அகலமும் முப்பது கிலோமீட்டர் ஆழமும் கொண்ட ஆ இந்த ஆழத்தீப்பாறை மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும் அடுத்து குத்து தீப்பாறையினை பார்க்கின்ற போது ஓ எரிமலை குளமானது உட்பகுதியிலிருந்து மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது இடையிலே பாறைப்படை தளங்களுக்கிடையால் தடுக்கப்பட்டு குத்தான முறையில் படிந்து குளிர்ந்து இறுகி உருவாக நில உருவங்கள் குத்து தீப்பாறை என்பர் இவ்வாறான குத்து தீப்பாறை சிம்பாவேயில் காணப்படுகிறது அடுத்து குமிழ்த்தீப்பாறை பார்க்கின்ற போது குமிழ்த்தீப்பாறை அடையற் பாறைகளுக்கிடையில் பலமாக ஊடுருகின்ற போது பாறை குளம்பானது பலமாக ஊடுருகின்ற போது அடையப்பாறையினுடைய மேற்பகுதியானது வளைக்கப்படுகின்றது வளைக்கப்படுகின்ற போது பாறைக்குளமானது ஊடுருவி சென்று அங்கே குமுள் வடிவிலே படுகின்றது அவ்வாறு படுகின்ற போது மேற்பகுதியானது வளை வள வளைந்ததாகவும் அடிப்பகுதியானது தட்டையானதாகவும் காணப்படுகின்ற போது அதனை குமுள் தீப்பாறை என்பர் கிடைத்தீப்பாறை என்பது பாறை படை தளங்களுக்கிடையில் கிடையான படிவத்தில் பாறைக்குளமானது படிந்து குளிந்து இறுகி உருவாக நில உருவங்கள் கிடைத்தி பாறை என்பர் எரிமலைகளினால் உருவாக்கப்படும் தள்ளல் நில உருவங்கள் அல்லது புறந்தள்ளல் நில உருவங்களை பார்க்கின்ற போது பல்வேறு வகையான நில உருவங்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன இப்படத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கிறவாறு முதலாவது படம் சாம்பல் கூம்பு எரிமலையினையும் இரண்டாவது படமானது எரிமலை பெருவாயினையும் மூன்றாவது படமானது எரிமலை குமிழினையும் நான்காவது படம் பரிசை எரிமலையையும் இறுதிப்படமானது எரிமலை வாயினையும் குறித்து காட்டுகின்றது இந்த வகையில் தள்ளல் நில உருவங்கள் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்க்கின்ற போது அதாவது ஓர் எரிமலை செயற்பாட்டின் போது லாவா பாய்ச்சல்கள் சாம்பல் படிவுகள் மற்றும் தீயுடையல் பொருட்களால் புவி மேற்பரப்பிலே உருவாக்கப்படுகும் நில உருவங்களை நாங்கள் தள்ளல் நில நில உருவங்கள் எனலாம் இந்த வகையில் சாம்பல் கூம்பினை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது ஓர் எரிமலை தொழிற்பாட்டின் போது சாம்பல் படிவுகள் மற்றும் தூசுகள் ஆகியவை வந்து வெளி வீசப்படுகின்றன அதாவது வளிமண்டலத்தை நோக்கி வீசப்படுகின்றன சாம்பல் படிவுகள் தீயுடியல் பொருட்கள் மற்றும் தூசுகள் ஆகியவை எரிமலை சேரங்களின் வாய்ப்பகுதிகளில் வீழ்ந்து படுகின்றன அவ்வாறு வீழ்ந்து படுகின்ற போது சாம்பல் கூம்புகளானவை உருவாக்கம் பெறுகின்றன உதாரணமாக மெக்சிகோவின் பரிக்கூற்றின் எரிமலை இவ்வகையான எரிமலையனை சார்ந்ததாகும் இருநூறு மீட்டர் உயரத்தினையும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அகலத்தினையும் கொண்ட எரிமலையாக பரிக்கூற்றின் எரிமலையானது காணப்படுகின்றது அடுத்து எரிமலை பெருவாயினை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது எரிமலை பெருவாய் சடுதியான எரிமலை ஒன்றின் சடுதியான வடிப்பின் போது வாய்ப்பகுதியானது உடைவிற்கு உருவாகின்ற ஆழமான இறக்கங்களை எரிமலை பெருவாய்கள் என்பர் அடுத்து எரிமலை குமிழினை நோக்கி பார்க்கின்ற போது உயர் பாகுத்தன்மை கொண்ட அண்டிசெட் லாவாக்களால் வந்து இவ் எரிமலை குளம்பானது உருவாக்கம் பெறுகின்றது அவ்வாறு உருவாகி பா உருவாகின்ற பாறை குளம்பானது மேற்பரப்பை நோக்கி வந்து வாய்ப்பகுதியின் எல்லையோரங்களில் தொடர்ச்சியாக கரணுமுரணான தன்மையில் படுகின்றது இவ்வாறு படுகின்ற போது எரிமலை குமிழ் நில உருவங்களானவை தோற்றம் பெறுகின்றன உதாரணமாக ஐஸ்லாந்தின் சென் கேலன்ஸ் எரிமலை இதற்கு ஓர் உதாரணமாகும் அடுத்து பரிசை எரிமலை நிலவரத்தினுடைய தோற்றம் பற்றி பார்க்கின்ற போது பரிசை எரிமலையானது வெளிவருகின்ற பாறை குளம்பானது தட்டையான தன்மையில் மிக நீளமான அகலமான பரப்பளவை கொண்டு காணப்படுகின்ற பிரதேசத்திற்கு பரவி செல்கின்றது இப்பரிசை எரிமலைகளானவை உயரம் குறைந்ததாக காணப்படும் ஹவாய் தீவின் மௌனலவா எரிமலையினை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அடுத்து எரிமலை வாய் நிலவரத்தினை பார்க்கின்ற போது பாகு குளமானது மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது வெடித்து சிதறுகின்ற போது உட்குழிவான தோற்றத்தில் நில உருவமானது உருவாக்கப்படுகின்ற போது அதனை எரிமலை வாயன்பர் 
எரிமலை செயற்பாடுகளால் பல்வேறு வகையான விளைவுகளானவை ஏற்படுகின்றன சாம்பல் பாய்ச்சல் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் சுனாமி அனர்த்தங்கள் புவிநடுக்கங்கள் வாயுக்களின் வெளியேற்றம் காட்டுத்தீ விவசாய நிலங்களின் அழிவு காலநிலையில் தாக்கம் போன்ற பல்வேறு வகையான விளைவுகளானவை ஏற்படுகின்றன அடுத்து புவிநடுக்கங்கள் பற்றி பார்க்கின்ற போது புவியின் ஆழமான உட்பகுதி நிகழும் அகவிசையினால் புவியோட்டு பாறைகளில் ஏற்படுகின்ற சடுதியான அசைவு அல்லது நிலை குறைவுகளே புவிநடுக்கங்களாகும் புவிநடுக்கங்களானவை தகட்டு எல்லைகளில் அமைந்துள்ள குறை தளங்களில் ஏற்படுகின்றன புவிநடுக்கத்தினால் ஏற்படும் அதிர்வு அலை வடிவில் பரவுகின்றது புவியதிர்ச்சி அலைகளை தோற்றுவிக்கப்படும் புள்ளி மையப்புள்ளி எனப்படும் மையப்புள்ளிக்கு நிலை குத்தாக புவியோட்டில் உள்ள புள்ளியானது மேன் மையம் எனப்படும் புவிநடுக்கங்களானவை ஆழத்தின் அடிப்படையில் மூன்று வகைப்படும் ஆழங் குறைந்தவை நடுத்தரமானவை ஆழங் கூடியவை என மூன்று வகைப்படுகிறது புவிநடுக்க அலைகள் பிரதான அலைகள் மேற்பரப்பு அலைகள் என இரண்டு வகைப்படும் பிரதானமான அலைகள் முதல் அலைகள் இரண்டாம் அலைகள் என இரு வகைப்படுகின்றன மேற்பரப்பு அலைகளானவை லோ அலைகள் ரெலி அலைகள் அதாவது எல் அலைகள் ஆர் அலைகள் என இரு வகைப்படுகின்றன அடுத்து பி அலைகளுடைய இயல்பு பற்றி பார்க்கின்ற போது இப் பி அலைகள் பிரைமரி வேவ்ஸானது திண்மம் திரவம் பாஜு ஆகிய பதார்த்தங்களின் ஊடாக பயணிக்கக்கூடியவை கருங்கல் பாறையில் வேகம் சக்கனுக்கு அஞ்சு தசம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவை தள்ளு விழு வடிவில் நகரும் தன்மையினை கொண்டவை எஸ் அலைகளானவை திண்மங்களின் ஊடாக மட்டும் பயணிக்கும் கருங்கல் பாறையில் எஸ் அலையினுடைய வேகம் நாலு வழக்கம் நாலு தசம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவை மேல் கீழ் வடிவில் நகரும் இயல்புடைவை அதாவது அப் டவுன் வடிவில் நகரும் இயல்புடையவை முதல்நிலை அலைகளானவை பி அலைகள் எனவும் இரண்டாம் நிலை அலைகளானவை எஸ் அலைகள் எனவும் அழைக்கப்படும் அவ்வாறு மேற்பரப்பு அலைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று லோ அலைகள் அதாவது எல் அலைகள் இரண்டாவது ரெலி அலைகள் ஆர் அலைகள் என இரண்டு வகைப்படும் பி அலைகளுடைய இயல்புகளை பார்க்கின்ற போது பி அலைகளானவை திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய பதார்த்தங்களின் ஊடாக பயணிக்கக்கூடியவை கருங்கல் பாறையில் இதனது வேகம் சக்கனுக்கு அஞ்சு தச அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவை தள்ளு விழு வடிவில் அதாவது புஸ் அண்ட் ஃபுல் வடிவில் நகரும் தன்மை கொண்டவை எஸ் அலைகள் திண்மங்களின் ஊடாக மட்டும் பயணிக்கும் கருங்கல் பாறையில் இதனது வேகம் சக்கனுக்கு நாலு வரைக்கும் நாலு தச அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவ் எஸ் அலையானது மேல் கீழ் வடிவில் அப் டவுன் வடிவில் நகரும் தன்மை கொண்டவை எல் அலைகளுடைய இயல்பை பார்க்கின்ற போது எல் அலைகளானவை புவி மேற்பரப்புக்கு சமாந்தரமாக பக்கமிருந்து பக்கம் சைட் டு சைட் நகரும் தன்மை கொண்டவை இவை திண்மங்களின் ஊடாக மட்டும் நகரும் ஆறு அலைகள் நீரலைகள் போன்றவை ஆனால் எதிர் திசையில் பின்னோக்கி சுழலும் இவற்றினை உருளும் அலைகள் எனவும் கூறுவர் புவிநடுக்கங்களுக்கான காரணங்கள் பற்றி பார்க்கின்ற போது குறையில் ஏற்படும் சடுதியான நலுவல் பாரிய எரிமலைகளின் வெடிப்பு பாரிய நிலச்சரிவுகள் கிளிரங்கள் வலயங்களில் ஏற்படும் சருக்கல்கள் விண் கற்களின் தாக்கம் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் புவிநடுக்கங்களுடைய வலயங்கள் உலக புவிநடுக்க வலயங்கள் நான்கு பிரதான வலயங்களானவை காணப்படுகின்றன ஒன்று பசுபிக் மோதிர வலயம் இரண்டாவது மத்தியதரை ஆசியாவுக்கு குறுக்கான வலயம் மூன்றாவது கிழக்காபிரிக்க வலயம் நான்காவது மத்திய அத்திலாந்திக் வலயம் இப்பெரும்பாலானவை புவிநடுக்கங்களின் பெரும்பாலானவை தகட்டு எல்லை வலயங்களில் காணப்படுகின்றன புவிநடுக்கத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி பார்க்கின்ற போது கட்டுமானங்களானவை அழிவடைகின்றன புவி பகுதியவியல் மாற்றங்களானவை ஏற்படுகின்றன சுனாமி அலைகளானவை தோற்றம் பெறுகின்றன தீயனத்தம் ஏற்படுகிறது மற்றும் உயிரிழப்புகளானவை நிகழ்கின்றன புவிநடுக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளில் முக்கியமாக புவி பகுதியவியல் மாற்றங்களை நாம் பார்க்கின்ற போது புவி பகுதியவியலில் மாற்றங்கள் எனும்போது புவிநடுக்க அலைகளுடைய தோற்றம் நீர்நிலைகளில் மாற்றம் நிலச்சரிவுகள் சுனாமி பேரலனுடைய தோற்றம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது புவிநடுக்க அலைகளானவை புவியினுடைய உட்பகுதி மேற்பகுதிகளில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுகின்றன அதாவது புவியினுடைய மேற்பரப்பு பகுதிகளை வந்து பல்வேறு நிலைகளையும் உயர்த்தியும் தாழ்த்தியும் அவற்றில் மாற்றம் அடைய செய்கின்றன அவ்வாறே நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுகிற புவியின் மேற்பரப்பு காரணமாக புவிநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்ற போது உயர்மலை சாய்வுகள் பிரதேசங்களிலிருந்து பாறைகளுடைய இறக்கங்கள் பனிப்பாறையினுடைய வீழ்ச்சிகள் மற்ற பனிப்பாறைகளில் வெடிப்புகள் போன்ற புவி பகுதியவியல் மாற்றங்களானவை புவிநடுக்கங்களினால் ஏற்படுகின்றன அடுத்த பிள்ளைகளே பரீட்சை வினாக்களில் கடந்த காலங்களில் அகவிசை தொடர்பாக வினாப்பத்திரங்களில் கேட்கப்பட்ட 
கேள்விகளை மூட்டல் செய்து பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் முதலாவது வினாவினை கவனியுங்கள் அந்த வினாவின் முதலாவது கேள்வியாக புவியின் கற்கோளத்தில் காணப்படும் பிரதான புவியோட்டு விரித்துக்குரிய தகடுகள் ஆறினை பெயரிடுக இந்த முதலாவது பெரிய வினாவில் முதலாவது கேள்விக்குரிய புள்ளிகள் மூன்று புள்ளிகளாக இந்த மூன்று புள்ளிகளில் ஆறு தகடினை பெயரிடுமாறு இந்த வினாவானது கேட்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு தகட்டிற்கும் சைவரதசம் ஐந்து புள்ளிகள் வீதம் மூன்று புள்ளிகள் மொத்தமாக வழங்கப்படுகிறது இப்போ ஆறு தகடுகளை பெயரிடு பெயரிடுமாறு கேட்கப்படுகின்ற போது நாங்கள் ஆறு தகடுகளினை மட்டுமே பெயரிட வேண்டும் இதற்குரிய விடைய பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது பசிபிக் தகடு இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தகடு ஆபிரிக்க தகடு யுராசியான் தகடு தென்னமெரிக்க தகடு போன்ற ஆறு தகடுகளினை நீங்கள் பெயரிடுவீர்கள் சில வேளைகளில் இவ்வினாவானது உலக புறவுருவ படத்தில் தகடுகள் குறிக்கப்பட்டு இலக்கமிடப்பட்டு அவ் இலக்கங்களுக்குரிய தகடுகளை பெயரிடுமாறு கேட்கப்படலாம் அவ்வாறானது ஒரு கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வினா பத்திரத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தினை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இந்த தகடுகளின் பரம்பலினை காட்டுகின்ற இந்த படத்தில் இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன இந்த இலக்கங்களுக்குரிய தகடுகளை அந்த புதிய இலக்கங்களுக்கு ஏற்ற தகடுகளை நீங்கள் எழுத வேண்டும் அதாவது முதலாவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக வட அமெரிக்க தகடும் இரண்டாவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக தென்னமெரிக்க தகடும் மூன்றாவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக ஆப்பிரிக்க தகடும் நான்காவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக யுராசியான் தகடும் ஐந்தாவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக இந்தோ ஆஸ்திரேலிய தகடும் ஆறாவது இலக்கத்துக்குரிய தகடாக பசிபிக் தகடும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து இரண்டாவது வினாவினை நாம் பார்க்கின்ற போது கற்கோளத்தில் புவியோட்டு விரித்துக்குரிய தகடுகளின் அசைவினால் உருவாக்கப்படும் மூன்று பிரதான நில உருவங்களை விவரிக்குக இந்த வினாவுக்கு மூன்று பிரதான நில உருவங்கள் விவரிக்கப்பட வேண்டும் அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு புள்ளிகள் வீதம் மொத்தமாக ஆறு புள்ளிகள் அவ்வினாவிற்கு வழங்கப்படுகிறது அதாவது கற்கோளத்தில் விருதுக்குரிய தகடுகளின் நகர்வு காரணமாக கண்ட சமுத்திர பகுதிகளில் பல்வேறு வகையான நில உருவங்களானவை உருவாக்கப்படுகின்றன உளவு பள்ளத்தாக்குகள் மடிப்பு மலைகள் சமுத்திர அகழி பகுதிகள் கண்ட பகுதிகளில் உருவாக்கப்படுகின்ற எரிமலை சிகரங்கள் சமுத்திரங்களில் அடித்தளங்களில் காணப்படுகின்ற எரிமலை தீவுகள் போன்ற நில உருவங்களை நான் குறிப்பிடலாம் இந்த மூன்று நில உருவங்களை குறிப்பிட்டதன் பின்னர் அவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக விவரிக்கின்ற போது அவற்றுக்குரிய புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் முதலாவது கேட்கப்படுகின்ற இந்த நில உருவங்களை குறிப்பிடுதல் வேண்டும் பின்னர் அவ்வாறு கேட்கப்படுகின்ற மூன்று நில உருவங்களை விவரிக்கின்ற போது அவற்றுக்குரிய மொத்த புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் உதாரணமாக சமுத்திர அகழிகள் பற்றி பார்க்கின்ற போது சமுத்திர அகழிகளானவை சமுத்திர தரைப்பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற ஒடுக்கமான ஆழமான இறக்கங்களாகும் இவை இரண்டு தகடுகளுடைய ஒருங்கல் செயற்பாட்டின் காரணமாக கடற்கரை பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற ஆழமான இறக்கங்களாகும் உதாரணமாக பசிபிக் பகுதியில் காணப்படுகின்ற மரியானா அகழி பதினோராயிரம் மீட்டர் ஆழத்தினை கொண்டு காணப்படுகிறது அடுத்து கண்ட பகுதியில் காணப்படுகின்ற எரிமலை சீரங்களை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது தகடுகளுடைய ஒருங்கல் வலயங்களில் கண்ட கற்கோள பகுதிகளில் இவ் கண்ட எரிமலை சிகரங்களானவை உருவாக்கம் பெறுகின்றன உதாரணமாக தென்னமெரிக்க தகடு மேற்கு பகுதி நோக்கி நகர்கின்ற போது ஏற்படுகின்ற விளைவினால் தென்னமெரிக்காவினுடைய மேற்கு கரை பகுதியாக அந்திஸ் மலைத்தொடர் நெடுகிலும் எரிமலை சிகரங்கள் காணப்படுகின்றன மத்திய சமுத்திர மலைத்தொடர்களை பார்க்கின்ற போது விலகல் எல்லை நடிகளும் 
இம்மலைத்தொடரானது பரம்பி காணப்படுகிறது அத்திலாந்திக் சமுத்திர பகுதிகள் இந்து சமுத்திர பகுதிகளில் வைவடிவங்களில் தலைகள் வைவடிவங்களிலும் அத்திலாந்திக் பகுதிகளில் எஸ் வடிவங்களிலும் இம்மத்திய சமுத்திர மலைத்தொடர்களானவை காணப்படுகின்றன இவை முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொடக்கம் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையிலான நீளத்தினை கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன எரிமலை சமுத்திர பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற எரிமலை வில்லத்தீவுகளை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது சமுத்திர அடித்தளங்கள் நிகழும் அமுல்கள் நிகழ்வு காரணமாக சமுத்திரங்களின் அடித்தளங்களில் சமுத்திரங்களின் அடித்தளங்களில் சமுத்திர ஆளிகளில் இருந்து சில நூறு கிலோமீட்டர்களை அடுத்து இவ் எரிமலை வில்ல தீவுகளானவை உருவாக்கம் பெற்றுள்ளன பசிபிக் சமுத்திரத்தில் டொங்கா மற்றும் அலுசியன் தீவுகளை இவ் எரிமலை வில்ல தீவுகளுக்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அடுத்து மூன்றாவது வினாவினை நாம் பார்க்கின்ற போது புவி நடுக்கம் ஒன்றினால் உருவாக்கப்படும் மூன்று பௌதிக ரீதியான தாக்கங்களை விளக்குக அதாவது புவியினுடைய உட்பகுதி ஒன்றில் அகவிசை தொழிற்பாடுகள் காரணமாக புவியோட்டு பாறைகளானவையில் புவியோட்டு பாறைகளில் ஏற்படுகின்ற சடுதியான நிலை பிறவுகளே புவி நடுக்கம் என அழைக்கப்படுகின்றன புவி நடுக்கம் காரணமாக பல்வேறு வகையான பௌதீக ரீதியான தாக்கங்கள் புவி மேற்பரப்பில் ஏற்படுகின்றன உதாரணமாக புவி நடுக்க அலைகள் நீர்மட்ட மாறல் திரவமாக்கல் சுனாமி அலைகள் நிலச்சரிவுகள் போன்ற பல்வேறு பௌதிக ரீதியான தாக்கங்களானவை ஏற்படுகின்றன ஆகவே இந்த பௌதிய இந்த மூன்று பௌதிய ரீதியான தாக்கங்களை குறிப்பிட்டதன் பின்னர் இவற்றுக்குரிய விளக்கத்தினை அளிக்கின்ற போது ஒற்ற புள்ளி ஆறு புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் உதாரணமாக புவி நடுக்க அலைகளினை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது புவி நடுக்க அலைகள் புவியின் மேற்பரப்பில் நிலங்களை செங்குத்தாகவும் கிடையாகவும் நகர்த்துகின்றன இதனால் பூமியுடைய மேற்பரப்பில் வெடிப்புகள் உளவுகள் குறையாதல்கள் போன்றவை ஏற்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்து திரவமயமாக்கலை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது விலகும் தன்மை தன்மை கொண்ட பதார்த்தங்கள் காணப்படுகின்ற போது அவை நீரினால் நிரம்பல் தன்மையினை கொண்டிருக்கின்ற போது சடுதியாக ஏற்படுகின்ற புவி நடுக்கங்கள் காரணமாக மண் தொகுதிகளானவை நகரும் தன்மை கொண்டதாக மாறும் இவ் நகர்வினை நாம் திரவமயமாக்கல் என அழைக்கலாம் அவ்வாறான திரவமயமாக்கல் காரணமாக புவி நடுக்கம் ஒன்று ஏற்படுகின்ற போது பாரிய கட்டடங்கள் காணப்படுகின்ற மண் தொகுதிகள் நிலை நிலையற்ற தன்மை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நிலையற்ற தன்மை கொண்டு காணப்படுகின்ற போது கட்டடங்கள் பாரிய சேதங்களை எதிர்நோக்குகின்றன அடுத்து நீர்மட்டமாறல் புவி நடுக்கம் ஒன்றினால் ஏற்படுகின்ற புரிதொரு பௌதிகரியான தாக்கத்தினை நாம் பார்க்கின்ற போது நீர்மட்டல் மாறல் மிக முக்கியமான பௌதிகரியான தாக்கமா அதாவது ஒரு புவி நடுக்கமானது ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து வெகு தொழிலே காணப்படுகின்ற ஏரிகள் பாரிய நீர்த்தக்கங்களின் மீது புவி நடுக்க அலைகளானவை தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன உபாரான தாக்கங்களின் போது பழைய ஏரிகளில் நீர்மட்டமானது மாற்றமடைகின்றது அவ்வாறே பாரிய நீர்த்தக்கங்களில் காணப்படுகின்ற அணைக்கட்டுகளானவை புவி நடுக்க அலைகளின் காரணமாக வெடிப்புக்கு உள்ளாகி பாரிய தாக்கங்களை உண்டு பண்ணுகின்றன புவி நடுக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற பகுதி ரீதியான பெரிதொரு விளைவு நிலச்சரிவுகளால் உயர்மலை பிரதேசங்களில் சார்ந்து ஏற்படுகின்ற புவி நடுக்கங்களின் காரணமாக பாரிய கற்களினுடைய வீழ்ச்சி பாறைகளுடைய நகர்வு மற்றும் பனிச்சிதனுடைய இறக்கங்கள் ஆகிய பௌதிக ரீதியான தாக்கங்களானவை ஏற்படுகின்றன இவ்வாறு பிள்ளையிலே இந்த மூன்றாவது வினாவிற்கு நீங்கள் மூன்று பௌதிக ரீதியான தாக்கங்களை குறிப்பிட்டு அவற்றினை முழுமையாக விளக்குகின்ற போது அவற்றுக்குரிய புள்ளிகளானவை இங்கே வழங்கப்படும் அடுத்து பிள்ளைகளை கவனியங்கள் நான்காவது வினாவாக புவி நடுக்கம் ஒன்றினால் ஏற்படுகின்ற சேதங்களை குறைப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக அதாவது இங்கே குறிப்பிடுக எனப்படுகின்ற சொல் மிக முக்கியமானதாக இருக்கு அப்ப இந்த ஐந்து காரணங்கள் கேட்கப்பட்டு ஐந்து புள்ளிகள் கேட்கப்படுகின்ற போது 
நீங்கள் இந்த ஐந்து காரணங்களையும் குறிப்பிட்டால் போதுமானதாக இருக்கு அவற்றுக்குரிய புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் அப்போ புவியினால் ஏற்படும் சேதங்களை குறைப்பதற்காக எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் ஐந்தினை குறிப்பிடுக என கேட்கப்படுகின்ற போது ஐந்து நடவடிக்கைகளை நீங்கள் கிரமமாக குறிப்பிடுகின்ற போது அவற்றுக்குரிய புள்ளிகள் வழங்கப்படுகிறது அதாவது ஐந்து காரணங்களுக்கு ஒரு புள்ளி படி வீதம் ஐந்து புள்ளிகளானது இங்கே வழங்கப்படுகிறது உதாரணமாக இந்த இதற்குரிய விடையினை நாம் பார்க்கின்ற போது புவி நடுக்கம் தொடர்பாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துதல் அடுத்த அதுக்குரிய விடையாக பார்ப்போமாக இருந்தால் புவி நடுக்கம் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அப்பிரதேசங்களில் இருந்து மக்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துதல் புவி நடுக்கம் ஏற்படுகின்ற பிரதேசங்களில் அதற்குரிய புவி நடுக்க அதிர்வுகளை தாங்கக்கூடிய கட்டுமானங்களை உருவாக்குதல் மேலும் புவி நடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்ற பிரதேசங்கள் கட்டுமானங்களுக்கு ஏற்றவாறான புவி நடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்ற பிரதேசங்களில் பொருத்தமான இலகுவான பொருட்களினை வந்து பயன்படுத்தல் வேண்டும் மற்றும் புவி நடுக்க காலங்களின் போது எரிவாயுக்கள் மின்சாரம் போன்ற தீ அனத்தங்களை உண்டு பண்ணக்கூடிய விளைவுகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய விடயங்கள் தொடர்பாக மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ளுதல் இவ்வாறு இந்த நான்காவது கேள்விக்குரிய விடைகளாக ஐந்து விடயங்களினை நீங்கள் குறிப்பிட்டு எழுதுகின்ற போது அவற்றுக்குரிய புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் அடுத்த பிள்ளைகளே நாங்கள் இரண்டாவது வினாவினை பார்ப்போம் இப்போது இரண்டாவது வினாவில் முதலாவது கேள்வி உலகின் எரிமலைகள் மிகச்சரிவாக பரம்பி காணப்படும் நான்கு பகுதிகளை பெயரிடுகள் நான்கு பகுதிகளை பெயரிடுக என்கின்ற போது நான்கு பகுதிகளை பெயரிடுகின்ற போது அவற்றுக்கு இரண்டு புள்ளிகளானவை ஒவ்வொன்றிற்கும் சைவரசம் அஞ்சு வீத புள்ளிகள் படி அவற்றுக்கு இரண்டு புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் அதாவது முதலாவது வலயம் பசிபிக் நெருப்பு வலயமாகும் இரண்டாவது மத்திய அத்திலாந்திக் வலயமாகும் மூன்றாவது மத்திய தரை கடற் பகுதியாகும் நான்காவது கிழக்காவிரிக்க விலைய பகுதிகளாக இவ் நான்கு விடைகளையும் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் நாம் அடுத்த இரண்டாவது வினாவினை பார்க்கின்ற போது புறந்தள்ளல் எரிமலையின் பிரதான நில உருவங்கள் மூன்றினை வரைபடங்களின் துணையுடன் விளக்குக இங்கே எரிமலையினுடைய புறந்தள்ளல் நில உருவங்கள் கேட்கப்படுகின்றன புறந்தள்ளல் நில உருவங்களை நாங்கள் எழுதி மூன்று நில உருவங்களை எழுதி அவற்றுக்கு விளக்கப்படங்கள் வழங்கப்படுகின்ற போதே மொத்த புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு படங்களிற்கும் சைவரசம் அஞ்சு புள்ளிகள் வீதம் ஒன்று தசம் அஞ்சு புள்ளிகள் விளக்கப்படங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் தள்ளல் நில உருவம் என்றால் என்னென்று சொல்லி ஒரு முகவுரையை கொடுக்கின்ற போது பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் நிகழ்கின்ற உருகிய பாறையின் வடிப்பே எரிமலை எனப்படுகிறது இவ்வாறு எரிமலை குழம்பு தீ உடையர்கள் பல்வேறு வகையான சாம்பல் பொருட்களால் புவியினுடைய மேற்பரப்பில் உருவாக்கப்படுகின்ற நில உருவங்கள் தள்ளல் நில உருவங்கள் எனப்படும் இவ் தள்ளல் நில உருவங்களும் வடிவங்களுடைய அடிப்படையில் இவை பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன எரிமலை சாம்பல் கூம்புகள் எரிமலை பெருவாய்கள் குமுள் எரிமலைகள் எரிமலை பரிசைகள் எரிமலை வாய் போன்றவை சில உதாரணங்களா ஆகவே மூன்று தள்ளல் நில உருவங்களினை பெயரிட்டு அவற்றினை விளக்குதல் வேண்டும் உதாரணமாக நாம் இப்போது சாம்பல் கூம்பு எரிமலை பெருவாய் எரிமலை குமுள் ஆகிய நில உருவங்களை பார்ப்போம் சாம்பல் கூம்பை பற்றி விளக்குகின்ற போது சாம்பல் கூம்பு எரிமலை வடிப்பொன்றின் போது வளிமண்டலத்தினை நோக்கி சாம்பல் மற்றும் தீயுடையல் ஆகிய பொருட்கள் வந்து வெளி வீசப்படுகின்றன அவ்வாறு வீசப்படுகின்ற பொருட்கள் எரிமலை வாய்ப்பகுதியில் வீழ்ந்து இச்சாம்பல் கூம்பினை உருவாக்குகின்றன இச்சாம்பல் கூம்புக்கு உதாரணமாக பரிக்கூற்றின் எரிமலையினை நாம் குறிப்பிடலாம் இப்பரிக்கூற்றின் எரிமலையானது இருநூறு மீட்டர் உயரத்தினையும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் விட்டத்தினையும் கொண்ட ஓர் எரிமலையாகும் இவை அநேகமாக சாம்பல் பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டவையாக காணப்படும் அடுத்து எரிமலை பெருவாயினை பார்க்கின்ற போது சடுதியான எரிமலை வடிப்புகளின் போது எரிமலை கூம்பு பகுதியினுடைய வாய்ப்பகுதியானது உடைவு படுகின்ற போது எரிமலை பெருவாய்கள் தோற்றம் பெறுகின்றன குறிப்பாக சிலிக்கா தன்மையுடைய மிக மோசமான கக்குகளின் போதே இவ்வாறான எரிமலை பெருவாய்கள் உருவாகின்றன சில வேளைகளில் எரிமலை பெருவாய்களில் சில கூம்பு நில உருவங்கள் உருவாக்கப்படும் இவ் எரிமலை பெருவாய் பெருவாயினுள் 
நீரான தேங்கி நிற்கின்ற போது எரிமலை பெருவா என அழைப்பர் உதாரணமாக இந்தோனேசியாவின் கரகோட்ட எரிமலை வெடிப்பின் போது ஆறு கிலோமீட்டர் முட்டத்தினை கொண்ட எரிமலை பெருவாய் ஒன்று உருவாகியதாக கூறப்படுகின்றது அடுத்து எரிமலை குமுள் நில உருவத்தினை நாம் நோக்கி பார்க்கின்ற போது இவ் எரிமலை குமுள் நில உருவமானது சிலிக்கா தென்மையில் அண்டிசை லாவா கூம்பினால் உருவாக்கப்படுகின்றன எரிமலை கழுத்து இவ்வாறு எரி கக்குகின்ற போது எரிமலையானது கக்குகின்ற போது எரிமலை கழுத்து பகுதியில் இவ்வாறான லாபா லாபாக்கள் வந்து படுகின்ற போது எரிமலை குமுளானது உருவாக்கப்படுகின்றது இவை கரடமுரடான செங்குத்தான பக்கங்களை கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன இரண்டாவது வினாவினுடைய மூன்றாவது பகுதியினை பார்க்கின்ற போது தலையீட்டு எரிமலையின் பிரதான நில உருவங்கள் மூன்றினை வரைபடங்களின் உதவியுடன் விளக்குக அப்போ இந்த வினாவில் மூன்று நில உருவங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது வரைபடங்கள் கேட்கப்படுகின்றது அவற்றுடன் இந்த பிரதான நில உருவம் மூன்றினை விளக்குதல் வேண்டும் அவற்றுக்கு படங்கள் வரைபடங்களுக்கு சைவதசம் அஞ்சு புள்ளிப்படி மூன்று நில உருவங்களுக்கு ஒன்று தசம் அஞ்சு புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் நில உருவங்களை விளக்குவதற்கு ஒன்று தசம் அஞ்சு புள்ளிப்படி மூன்று நில உருவங்களுக்கும் நாலு தசம் அஞ்சு புள்ளி வழங்கப்படும் மொத்தமாக ஆறு புள்ளிகளானவை வழங்கப்படுகின்றன அதாவது தலையீட்டு நில உருவங்கள் எனும்போது பூமியினுடைய உட்பகுதியிலிருந்து பாறை குளமானது மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது இடையிலே பாறைகளால் மெக்மா குளமானது தடுக்கப்படுகின்ற போது உட்பகுதி பாறைப்படை தளங்களுக்கு இடையில் மெக்மாவானது பலமாக ஊடுருவி பல்வேறு வகையான வடிவங்களை கொண்ட நில உருவங்களை உருவாக்குகிறது இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் நில உருவங்கள் தலையீட்டு நில உருவங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இவற்றிற்கு உதாரணமாக கிடத்தீப்பாறை குத்து தீப்பாறை குமிழ் தீப்பாறை ஆழத்தீப்பாறை சீதர் மறுபடி தீவுப்பாறை வில்லையூர் தீப்பாறை ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம் அப்போ இந்த தீப்பாறைகளில் உங்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான தெரிந்த விளக்கக்கூடிய படங்களை வரையக்கூடிய மூன்று நில உருவங்களை குறிப்பிட்டு அவற்றினை விளக்குதல் மிக முக்கியமானது உதாரணமாக குத்து தீப்பாறையினை பார்க்கின்ற போது அதாவது உட்பகுதி உட்பகுதிக்குரிய பாறை குளம்பானது மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது பாறைப்படை தளங்களால் தடுக்கப்படுகின்ற போது குத்தான வடிப்பிற்கு வடிப்புகளுக்குள் பாறை குளம்பானது பலமாக ஊடுருவி குத்தான வடிவில் உருவாகின்ற தீப்பாறைகள் குத்து தீப்பாறைகள் எனப்படும் குத்து தீப்பாறைகளுக்கு உதாரணமாக சிம்பாவையில் காணப்படும் குத்து தீப்பாறைகளை குறிப்பிடலாம் அவ்வாறே குமிழ் தீப்பாறை எனும்போது உட்பகுதிக்குரிய மெக்மா குளம்பானது மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது பாறைப்படை தளங்களுக்கிடையில் கிடத்தி பாறைகள் புவி உட்பகுதிக்குரிய மெக்மா குளம்பானது மேற்பரப்பு நோக்கி வருகின்ற போது பாறைப்படை தளங்களுக்கிடையில் தடுக்கப்படுகின்ற போது பாறைப்படை தளங்களுக்கிடையே காணப்படும் கிடையான வடிப்புகளுக்குள் பலமாக ஊடுருவி கிடையான வடிவில் உருவாக்கப்படுகின்ற தீப்பாறைகள் கிடத்தீப்பாறை எனப்படும் இக்கிடத்தீப்பாறைகளானவை பாறைப்படை தளங்களுக்கு இடையில் சமாந்தரமாக அமைந்து காணப்படுகின்றன குமிழ்த்தி பாறைகள் அடையற்பாறைகளில் காணப்படுகின்ற போது அடையற்பாறைகளுக்குள் பலமாக பாறை குளம்பானது ஊடுருகின்ற போது அடையற்பாறைகளானவை வளைக்கப்படுகின்றன அடையற்பாறையுடைய மேற்பகுதியானது வில்லை வடிவத்தில் வளைக்கப்படுகிறது அடிப்பகுதியானது தட்டையான தளத்தினை கொண்டு ஒரு குமிழ் வடிவில் காணப்படுகின்ற போது அவற்றினை குமிழ்த்தி பாறைகள் என்பர் ஆழத்தி பாறைகள் ஆழத்தி பாறைகள் கண்ட துணிகளின் பெரும்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன பழைய பாறைகளில் பலமாக ஊடுருவி பல கிலோமீட்டர் நீள அகலங்களுக்கு படிந்து இறுகி உருவாகும் நில உருவங்களை ஆழத்தி பாறைகள் என அழைப்பு ஆகவே இவ்வாறான மூன்று தலையீட்டு நில உருவங்களை குறிப்பிட்டு அவற்றினை விளக்கி வரைபடங்கள் சரியாக சரியான வர்ணங்களை கொண்டு வரைந்து விளக்குகின்ற போது உங்களுக்குரிய புள்ளிகளானவை வழங்கப்படும் அடுத்தது இரண்டாவது வினாவினுடைய நான்காவது பகுதியாக காணப்படுகின்ற எரிமலை செயற்பாட்டினால் ஏற்படுகின்ற மூன்று சூழலிய தாக்கங்களை விவரிக்கு இங்கு மூன்று சூழலிய தாக்கங்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன கேள்விகளாக அவற்றினை விளங்கப்படுத்துகின்ற போது ஒன்றிற்கு ரெண்டு புள்ளிகள் வீதம் மொத்தம் ஆறு புள்ளிகளானவை மொத்தம் ஆறு புள்ளிகளானவை வழங்கப்படுகின்றன பூமியினுடைய மேற்பரப்பிலே காணப்படுகின்ற உரிய பாறையின் வடிப்பு எரிமலை என அழைக்கப்படுகின்றது இவ் எரிமலை செயற்பாட்டின் காரணமாக பல்வேறு வகையான சூழலிய தாக்கங்களானவை புவியினுடைய மேற்பரப்பில் இடம்பெறுகின்றன கரகட்டோவா பீலி விசுவியஸ் எட்னா 
பினாட்டுபோ போன்ற பல்வேறு வகையான எரிமலைகள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு வகையான சூழலியல் தாக்கங்களை இப்பூமியுடைய மேற்பரப்பிலே நிகழ்த்தி இருக்கின்றன எரிமலைகளினால் ஏற்படுகின்ற சூழலியல் தாக்கங்களை பார்க்கின்ற போது வாயுக்களுடைய வெளியேற்றம் சாம்பல் படிவனுடைய வெளியேற்றம் சுனாமி போன்ற பேரணத்தங்கள் மண்சரிவுகள் நிலச்சரிவுகள் இரண்டாம் ஒழுங்கு நில உருவங்களில் பாரிய தாக்கங்கள் நீர் தாவர தொகுதிகள் தாக்கம் போன்ற பல்வேறு சூழலிய தாக்கங்களை உண்டு பண்ணுகின்றன எரிமலைகள் கக்குவையின் போது காவன் நீரொக்சைட் காவன் மொனோஆக்சைட் நீராவி கந்தவீரொக்சைட் போன்ற பல்வேறு வகையான வாயுக்களை வெளியேற்றுகின்றன இவ்வாறான வாயுக்களின் வெளியேற்றம் காரணமாக பூமியினுடைய வெப்பநிலை மற்றும் காலநிலை தன்மைகளில் தாக்கத்தினை செலுத்துகின்றன காலநிலை தன்மைகளில் சிறிய அதே நேரம் மிகவும் முக்கியமான தாக்கங்களை இவை செலுத்துகின்றன எரிமலை செயற்பாடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற கக்குவையின் போது வெளியேற்றப்படுகின்ற சாம்பல் படிவுகளின் காரணமாக பூமியுடைய மேற்பரப்பில் பல்வேறு வகையான தாக்கங்கள் நிகழ்கின்றது உதாரணமாக மூச்சு திணறல்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுடைய பாதிப்பு போன்றவை நிகழ்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு கால பகுதியில் பினாட்டுப்போ எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக பாரிய அளவிலான சாம்பல் படிவுகளானவை வெளியேற்றப்பட்டிருந்தன குறிப்பாக பினாட்டுப்போ எரிமலை பகுதியிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இவ்வாறான சாம்பல் படிவுகள் காரணமாக அப்பகுதி அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது மற்றும் தீயனத்தமானது மிக முக்கியமாக உருவாக்கப்படுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில் சென் கேலன்ஸ் எரிமலை வெடிப்பின் காரணமாக அப்பகுதி காட்டு தாவர சூழல் எரிந்து தரைமட்டம் ஆகியவுடன் அப்பகுதியினுடைய நீரியல் மற்றும் தாவர கட்டமைப்பில் பாரிய மாற்றங்களை இத்தீ அனுத்தமானது ஏற்படுத்தி இருந்தது அடுத்து எரிமலை செயற்பாட்டினால் ஏற்படும் சூழலி தாக்கங்களில் புரிதோர் தாக்கம் இரண்டாம் ஒழுங்கு நில உருவங்களில் பாரிய தாக்கங்களானவை ஏற்படுத்துகின்றன குறிப்பாக ஆறுகளுடைய நகர்வு போக்குகள் மற்றும் பனிக்கட்டியாரனுடைய நகர்வு பாதைகள் ஆகியவற்றில் பாரிய மாற்றங்களை இவ் எரிமலைகளானவை உண்டு பண்ணுகின்றன சுனாமி போன்ற பேர் அனுத்தங்களை இவை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றன கரகட்டோவா எரிமலை வெடிப்பின் போது பாரிய சுனாமி அலைகளானவை தோற்றம் பெற்று ஏறத்தால முப்பத்தி மூவாயிரம் மக்கள் இறந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறதுடன் ஆறாயிரம் மீன்பிடி படகுகள் சேதமாக்கப்பட்டிருந்தன நல்லது பிள்ளைகளே பரீட்சைக்கு தயாராக நிலையில் நீங்கள் கடந்த கால வினாத்தாளர்களை முயற்சி பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் அந்த வினாத்தாளர்கள் நீங்கள் முயற்சி பார்க்கின்ற போது அகவிசை தொடர்பான பல்வேறு வினாக்கள் காணப்படும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் இங்கே நாங்கள் அகவிசை தொடர்பான பல்வேறு வகையான விடயங்களை பார்த்தோம் அவற்றில் அகவிசை உறவிசை அமுக்கவிசை வெளிவிசை தங்களுடைய நகர்வுகள் அவற்றினுடைய விளைவுகள் அவருடைய வகைகள் எரிமலைகள் எரிமலையினுடைய வகைகள் எல்லைகள் அவற்றினுடைய தாக்கங்கள் உருவாக்கங்கள் அவ்வாறே புவிநடுக்கங்கள் குறித்தும் புவிநடுக்க அலைகள் அவற்றினுடைய உருவாக்கங்கள் அவர்களுடைய பரம்பல் பகுதி ஆகியவற்றை இவ் முதலின் ஊழாக அவதானித்தோம் மாணவர்களே இவ்வலையினை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம் அந்த வகையில் பரீட்சைக்கு தயாராக நிலையில் இவ்வாறான வினாக்களை வீடுகளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக மீட்டல் செய்து அவற்றினை பயிற்சிகளாக மேற்கொண்டு நன்கு கற்றுக்கொண்டு இருங்கள் உங்கள் எதிர்காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்